既然如此，何不趁现在无人，起来休息一下？我是被碧云掌门罚跪的，不能休息。哦，想必昨夜的风雨也是添加给你的吧？既然犯了错，就得承受一切。风雨雷电，也许是上天对我的惩罚吧。哈哈哈哈！风雨雷电是自然的现象，也不是什么坏事，更谈不上上天要惩罚任何人。是，我说错了。飘风不终朝，骤雨不终日，天地万物皆生于有，又生于无，一切还是自然的好。吾当讲求的是天人合一，人不应该对天象不满。既然知道错了，以后吸取教训就是了。是，多谢教诲。师兄，来了啊，坐吧。师兄，我怎么还为了失去薛禅金刀之事烦恼吗？啊，是的，这些日子以来，虽多方寻找，仍然毫无线索。不是跟你说过了吗？得失心不要那么重嘛。哎。但武当镇山之宝在我手上失去，我身为掌门，这份过失怎么承担得起呀、啊？<笑>看来你还是敌不过自己的心魔啊，师兄。我，失刀之事一定要查，但欲速则不达。放宽心吧，让自己的心境成名，办起事来必能事半功倍，得心应手。多谢师兄教诲。坐。多谢师兄。武当最近是不是来了一个小伙子？哦，最近是新来了几个小伙子，但不知师兄指的是哪一位？就是跪在山门口的那一个。师兄见过他。武当目前的情况，你应该比我更清楚。青黄不接，人才不济啊。是啊，武当人才却有断层之余。令人担忧啊！身为掌门，你应该在培养新人方面着手下功夫，多吸收一些青年才俊。师兄是不是觉得那个张无极有点资质，可堪造就？不打扰了。师兄，休息吧。你，你，吴姐，你刚被罚跪了三天三夜，也够累的了。要不这些活让我一个人来干吧，我熬得住。闯了祸，留下不良记录，要向他们交武功，难了。哎，你们两个听着，厨房大师兄叫你们下山搬货。现在，嘿，哎，我们还有很多活没干完呢，我才不管。厨房赶着要，你们马上就走。这是货单，到这家货店取货，别耽误了。终于可以下山散散心了。你想得美，更多活等着我们干。
，我还不卖给你呢！来打人了，打人了！大家快来看呐，有人欺负犯人了，打人了！我哪敢欺负他呀？我只是求要一个梨子，他不给，他还骂我是狗杂种。这位姑娘看不过眼，才会暴打不平啊！你少啰嗦！你们以前欺负我们汉人，你们元人的日子已经过去了，大家说是不是啊？发生什么事了？怎么回事、啊？他，他帮元人乞丐欺负汉人。哈哈，你看，我们都是明朝的臣民嘛，还分什么元人汉人呢？是吧？不同民族要和睦相处嘛。你看他一个乞丐又有伤，恻隐之心人皆有之。你不同情他也就算了，你不要欺负人家嘛。你们说是不是啊？啊？你们受伤吧。我这里有些钱。去买点吃的，再买点药。谢谢善心的姑娘，谢谢恩公、哎嗯。冷姑娘，哎，无极，哎，啊，快走吧！你帮了那讨饭的，帮完他还得施舍他，害得我们晚回去了被大师兄骂、哎。你有点良心吧，走。剑炉遭火焚毁，能在一天之内把它重建的，除了你杀破天之外，还有谁有这个能耐呢？这当然了，你是帮我办事的人，剑炉是你工作的地方，我怎么能亏待你呢？我冷月童也不是个白吃白喝的人，你要的东西我已经拿到手了，那你呢？你已经把前朝的学禅金刀弄到手了吗？那就是说没有做。<笑>冷姑娘，铸剑造诣高超，无论多锋利的刀都可以做得出来。这把金刀在你眼中，也不算是什么了不起的事，是吗？雪禅金刀之所以闻名天下，并不是因为锋利无比，而是因为它里面的秘密。传闻中，里面有个藏宝地。传闻大有可能是以讹传讹。也可能是对的，不过我这个人。就是好奇，很想打开它看一看，到底传闻是不是真的？我要把这把宝刀弄坏了。你放心吧，我是铸剑的，我也知道要找到乌金血剑才可以办得到。当今世上，乌金血剑是很难找到的，就是乌金也不容易找到。难道他是你的人吗？我冷月童向来独来独往，不带什么人。我只是觉得他根本没有听到什么，也不需要杀人灭口啊。对啊，无缘无故你干嘛打我？我又没惹你。你到底是什么人？干嘛鬼鬼祟祟？你才鬼鬼祟祟呢！我看你做了亏心事，你才鬼鬼祟祟呢！我不管你有没有听到什么东西，今天晚上你来这里，就是自己找死、哎。且慢，他是我的朋友。哦，终于说出来了，他果然是你的人。对啊，真金不怕火，朋友还能有假的？那你刚才也有说他不是你的人。哎，我真不是他什么人呢？我只是他朋友而已。我看他其实没有听到什么，也不会碍我们大事的。这小子，那我的货呢？我要的东西你准备好之后，我自会给你的。啊，刚才你救人为命，我一辈子都会记得的。你的小命能不能保住，我现在还不知道。跟我来吧。哎，你来找我有什么事吗？我来找你是想告诉你，经过你的指点，我已经混进武当山了。为什么要告诉我？哎，这么开心的事，难道你听到觉得不开心吗？哎，武当离这儿这么近了，恐怕对你不好。你是怕那人找我麻烦，我跟他无冤无仇的，他恐怕一见面就想杀我。学武功哪里都一样
，为什么一定要上武当山？不行，我好不容易才上了武当山，做人要有始有终，不能半途而废的。俗话说，滴水能穿石，叫有恒心。还说天下无难事，只怕有心人。只要有恒心，铁杵磨成针。行了行了，你知道吗？刚才你得罪了那个人，你会很麻烦。不怕，我有理走遍天下。并不是每件事情都可以讲道理。我是什么人？我一看他就不是好人。你怎么会认识他？啊、哎，是不是我？我不该这么问的。山芋熟了，吃吧。谢谢。你怎么了？好烫，好烫。好像不烫了。谢谢你那些烫手山芋。中军，怪不得一整夜不见人，原来你跑到这里风花雪月。对不起，我先走了。周有善，我都没事找你，只是很多繁重的粗活在找你，找你回去干活了。刚才管事的大师兄还在问你。哎，没发生什么事儿。你是不是喜欢他了？你别胡说，你不会真的喜欢他？哎呦，没有，我只是欣赏他。我也觉得他挺不错。不过你别忘了，你还有个宝呢。珍宝，郡主啊、哦，郡主有权有势，你要和他在一起啊。哎，行行行行，武功没练成，没成为正式武当弟子，你想那么多干嘛？哎，那你不想，我替你想。哎，行行行行，哎，我还有钥匙要拿，我先走了。哎，哎，无极，欢迎总舵主大驾光临。总舵主，请上座。大、啊、果然是你、嗯！干什么？大白天持刀行凶。个个面目狰狞，满脸煞气，一定不是好人。好在我找到你、啊，好大的口气，找我干什么？找你干什么？你无缘无故的杀我又干什么？你杀不了我又走了，这又算什么呀？那你想怎么样？我想怎么样？我这个人恩怨分明，你无缘无故要杀我，总得给我一个公道吧？这张，第一次管用，第二次不管用了。龙德主，这点小事交给我，你回屋休息。畜生！哎，你别走，有种你别走，你回来。臭小子！哎哎，干嘛？你想打架是吧？嗯，打架来，别打脸。将郡主请安。免礼，张无极。嗯，你擅自跑来这里，大庭广众之下跟人打架，还有没有王法？把他带走。走，走，喂喂走,走。要不是我及时赶到啊，你连命都没了。现在你可欠我一个人情啊。是是啊，我一定会报答。报不报答没关系。刚才跟你打架的那帮人是谁啊？我也不知道，反正下三滥吧。那你怎么会跟他们打交道呢？不是我，是祝建师冷姑娘跟其中一个人打过交道。我是怕冷姑娘误交损友，我得想办法好好劝劝她。冷姑娘，冷姑娘，冷姑娘，连这些事情你都为她想得很清楚，看来你们交情不浅呢。哎，算不上什么交情，她救过我，我救过她，来来回回，反反复复，也算是有缘分吧。就像我跟你一样。嗯、算了算了，不谈这个了。朝廷要应付高丽国王子第三个难题，到现在也想不出来，真叫人揪心。揪心？揪心也是你自找的。我上次去了，你偏要搞什么特别训练，到现在不知道什么问题
啊？就是高丽国王子要我们献出大明至宝，方可结成兄弟之邦嘛。大明至宝？你们皇宫不多的是吗？哪有那么简单的？你想想，人家要的可是大明至宝。如果你说是金银宝贵的话，人家会说珠宝更宝贵；如果你说珠宝更宝贵的话，人家会说大明王朝更宝贵；如果你说大明王朝更宝贵。我们总不能把大明江山送给他吧？这高丽王子怎么那么麻烦呢、啊？啊，他磨磨蹭蹭的，你不觉得烦？你不觉得烦？我还觉得烦呢。我的事情就烦，别人的事情就不烦啦。啊，不是这个意思，你知道吗？我是说，我是说，国家大事小老百姓管不了啊。不是，你是郡主，我是小老百姓嘛，我管不了啊。喂喂喂，啊，当然了，国家的问题我就不用太担心了。啊、对呀、啊。不了的，就是我喜欢一个人，却不知道人家喜不喜欢我。你可以帮我想想办法吗？呃，算了算了，估计你也想不出什么办法。<笑>你又在打什么哑谜啊？你救了我，我一定尽力帮忙。虽然我是一个小老百姓，但是高丽王子的问题，我一定尽早想办法。那我的大难题呢？什么大难题、啊？大笨牛。我知人图谋，我还是笨牛？那你只是为了报答我才帮我忙的吗？是啊。我要恢复了，你要去哪儿去哪儿吧，你笨蛋！嘿，女人的问题，不大为妙。高丽国王子殿下，请不必拘礼，来，干了此杯。好，干。好酒。那王子殿下今天可要尽情的享乐呀。<笑>好，同乐，同乐。<笑>这位鄂王郡主，他才是这里真正的主人呐、啊！不知高丽国王子远道而来，失礼失礼。啊，郡主言重，我才是不速之客，还请多多包涵。王子客气。郡主，请入座吧。哎，嗯，先请驸马好好招待远方贵客吧。我想我应该先去沐浴更衣，之后来向客人敬酒。请，哎哎，郡郡主，哎哎，王子殿下，这我终于找到大明至宝了。不行，我绝对不会嫁给什么高丽国王子。哎呀，郡主，听我说，高丽国王子认定你是大明至宝，这样的话，第三个难题也就解决了。如果你这样拒绝他的话，恐怕恐怕恐怕高丽国与我大明朝就永不结盟，哎、就得牺牲我的婚姻幸福，对吗？哎、不不不，郡主，这堂堂高丽国王子也不辱没郡主的身份吗？那你贵为驸马爷，坐享朝廷的高官厚禄，你为什么不为国事出谋划策，却让我这个小女子去，还仿效什么昭君出塞？你就不感到汗颜吗？这，郡主，我哎，行了行了，我不要听。哎，哎，郡主，好，好，好，别生气。咱们今天不谈这个，别生气，好不好？郡主啊，我向你打听一件事儿。说，听说武当山下好像有个剑炉，里面住着一个冷面女铸剑师。是啊，她叫冷月童。你要干什么？啊，我
我是想找他铸一把薛禅金刀。薛禅金刀，他能铸吗？我是要一把假刀。假的？你想干什么？郡主啊，那天我在武当山用偷龙转凤的方法，用假刀换来真刀，谁想，薛禅金刀又被盗，所以我献给皇上那把刀，其实锦盒里是空的呀。啊，是空的。所以呀、啊，我现在要铸一把假刀，拿去顶替哦。这么复杂，那你到五楼找那个铸剑师，再铸一把。是这样的，郡主，当初为了保密呢，就把那些人都杀了灭口。谁想，本以替人头者，人以替之。现在那把真刀也被盗了。那你不会也杀我灭口吧？呃，郡主，不敢不敢，我哪敢杀你呢？再再说，你不向皇上举报，我已经是感恩万分了。郡主，请不要开玩笑了，我的身家性命都在你的手里了。手里有你的把柄啊！哎，哎，郡主，郡主救救我，救救我吧！我自当节草含还，感恩图报。停！啊，帮你就帮你，别跟我说什么感恩图报，我今天最讨厌这句话。哎，是是是，呃，不感恩图报。不不不，我我行。哎，行了行了，我帮你去找那个冷月头，行了吧？哎，多谢郡主。哎，回来了！嗨，怎么是你人？人？嚯，今天采了不少药啊，有狗尾巴草、牛尾巴草、云香草。鸭舌草，啊，嗯，不是狗尾巴草，牛尾巴草，羊尾巴草，吉祥草啊，嗯，嗯，啊，嗯。郡主，怎么是你啊？无极呢？你找无极有事儿啊？有事儿，我想请他帮个忙。帮什么忙？我能不能帮上忙？你呀、啊，算了吧，我还是去找他吧。哎哎，郡主，郡主，无极现在在哪儿？我都找不到他。要不你找他有什么事儿，我帮你传达给他。嗯嗯，那也行。你知道高丽国有个高丽王子吗？啊，穆驸马把他安排在我府上，结果他见到我之后呢？就提什么那个婚呐、啊、亲呐、啊、哦，我明白了，郡主，你答没答应他？我当然不能答应了。可是你知道，如果不答应的话，就会影响到大明朝和高丽国的关系，所以要想一个办法来拒绝他。那你想到什么办法了？嗯，我想找个人来办我的意中人。那你找谁呀、啊？哎，你知道，可以选择的人当然是很多啦，只是人家都很忙嘛。所以我觉得，无无极可以帮。你是说要找无极当你的意中人啊？假扮一下。啊哈，无无极他一定会帮你的，我一定会叫他帮你的。要不你先回去，我帮你告诉无极，让他尽快去郡主府找你。嗯，行，你可别忘了。哎，哎，这个交给无极。
舍还没来。郡主，郡主，哎，郡主，不好意思，让你们久等了。无极呢？怎么还不见人啊？我跟无极说了，他本来先开始不答应，后来我跟他分析了利害关系，他就答应了。那他人呢？无极既然答应了，他就一定会来的。但是他要我跟你说，他在假扮你的意中人之前，他想跟你见一面，跟你有话说。我带你去见他。好。嗯。郡主，无极让你在这儿等他，他说一会儿就来。我帮你就只能帮到这步了。谢谢你啊。不用客气，遇到这种事情谁都会帮你的。呃，郡主，那我先走了，我还有很多事情呢。哦，走吧。<笑>说的时候，他推三阻四的，他压根儿就没想来呀！别跟我提这个人了，郡主，你别难过，你难过对身体不好。哎，要不这样，假扮谁不会啊？他不帮你，我帮你，你说好吗王子殿下不必客气，就当是家常便饭，随便一点就好了。好。呃，王子殿下，这位是韩公子，王子殿下应该没见过吧？是没见过，还不见过王子殿下？啊，是是。拜见王子殿下，好说好说。张无极，张无极，你快出来！张无极，哎，起、哎，你找我啊？你你怎么还在这儿啊？我这、哎……你慢慢说，慢慢说。怎么了？你还在笑啊？难道一山没跟你说啊？告诉我什么？你们郡主又招谁了吧？啊怪不得，原来一山真的没告诉你啊！我跟你说，郡主被那个高丽王子逼婚，郡主本来想找你帮忙，假扮是他意中人的，去拒绝人家。可是一山说你不愿意去，他顶替你的位置，陪郡主见那个高丽王子了。可是我老觉得他会露出马脚的，你还是快点去帮帮郡主吧！啊，行吗？王子，请，请。原来韩公子也是应天府的名门望族啊！嗯，失敬失敬啊！嗯，好说，好说，好说。啊，这韩公子呢，与郡主一家是世交，所以他们两人也算是青梅竹马。是啊，我们一起从小玩到大的。韩公子，刚才幕府马介绍你是进士出身，敢问你对四书五经懂得多少啊？哦，啊，我考取的是五进士，是以武功功夫取胜的，不用读书的。哦。那你的武功是家传的，还是另拜名师呢？嗯，我的武功当然是家传，不过我也在武当山学过武功，武当山的武功是最有名的，我想王子你也应该知道的吧？嗯。对了，你和郡主自小青梅竹马，那应该是同窗吧
，什么是同床啊？世家子弟，总不可能没有读过书，连同窗是什么都不懂吧？我，医生，你忘了吗？家父是请先生到府里的，我们从小就是同学。哦，原来你说的同窗就是同学呀、啊？是是，我跟君主从小就是同学呀、啊。我是真的不应该向你们提亲呢，让你们为难了。你们既无意结为秦晋之好，不妨直说。哎，不，这这又何必找一个乡野村夫来冒充意中人呢？难道大明人才就真的凋零至此了吗？张大人到。在下张无忌，因为赶着去买只金钗送于意中人，所以迟到了。失礼，失礼。莫非这位张大人，才是郡主的意中人？呃，正是。这个玩笑够让王子殿下惊喜了吧？呃呃呃，对对对，我们就是喜欢开玩笑嘛。是啊是啊，这样才有情趣嘛，是不是无极？是啊是啊，我和张大人是好朋友，是张大人请我来当陪客的。呃，刚才跟王子开了玩笑。呃，对对对，呃，对。张大人，我敬你一杯。来，坐。哎，王子殿下，我迟到了，先干为敬。我敬你，祝高丽国繁荣昌盛，国泰民安，也祝王子身心康泰，吉祥如意。这杯，为我大明朝与高丽国世代友好，永结为兄弟之邦。好，这次来到大明，算是长见识了，真的是大开眼界啊！不敢不敢，若有失礼之处，还望王子殿下多多包涵。张大人，我从郡主刚才看你进门的那一刻的眼神，就知道他有多喜欢你了。是吗？郡主对你的这番心意，你要好好珍惜啊！哈哈哈哈哈！大明王朝真的是很有趣啊！我决定多留一些日子，多多体察大明的风土人情。好，愿为王子殿下做东道主。哈哈哈哈哈！
神呢、啊？我，我，我从来都没有见过你这么投入啊！我，我刚才在练习演戏呢，好让那个高丽王子死心，这你都不懂？那只怪郡主你戏演的太好了，实在无懈可击呀、啊！那有什么用啊？到头来还不是一场戏。郡主，你也不用那么灰心呢、啊。难道你没有听说过戏假情真吗？只要郡主喜欢的话，就可以把这场戏一直演下去。到时候你跟他戏假情真，不就皆大欢喜了吗？演戏也要有人配合啊，就我一个人演。郡主啊，你方才见那姓张的演的不是也蛮投入的吗？要是他对你真的一点意思也没有，怎么会骗得过来高丽王子呢？真的？啊过来感谢我的啊，不客气，心领了，走吧。啊，谁说我是来谢你的？我是来找你算账的。你找我算账？你找我算什么账啊？不如与你长得高丽去，还算账？你要不要脸呢？昨天你趁机对我毛手毛脚的，你要负责任。我我我毛毛手毛我我啊，我要干活呢，走走走。哎，你好。你坐着吧，我看你还能坐多久？很久。本郡主是金枝玉叶，你昨天轻薄了我，我去告诉你的掌门。我我我我你我你。说吧，什么要求？其实呢，本郡主也不是一个小气的人，只要你能答应我，像昨天一样多陪我一天。什么？不是免你罪啊？喂，这账怎么算的？你过来找我麻烦，因为我赔了你。现在给你赔了不是，你还要我赔你，这不没完没了了。你管，我问你意见了吗？啊，问啊问问你，我答应你，一天，从此两不相欠，各走各路。说吧，有什么要求啊？啊，问问来。别这么拖拖拉拉的好不好？没听过男女授受,受不亲吗？呃，你怎么这样？我哪样？你轻薄郡主就可以，我轻薄就这么轻轻扶你一下就不行啊？告诉你，万一要是高丽王子找人跟踪我们，就糟了。有那么严重吗？有，快走吧。哎哎哎，看那个，哎那个，早，我知道，知道你还问我。哎哎哎，你到这里了，你安全了。可以放手了吧？少啰嗦！士别三日，当刮目相看。我见你一段时间，想不到你已经攀龙附凤，当上了朝廷的英雄。我我我，果然是楚地第一铸剑师啊！我们还没有张嘴，你官人入微，就知道本郡主是朝廷中人。郡主找我有什么事情吗？哦，倒是没有什么特别的事情。普天之下，本郡主喜欢去哪儿就去哪儿。一个小小的铸剑师，管那么多闲事。你不是说有什么密令吗？闭嘴！如果没事情找我的话，你们离开吧。慢着，你既然是楚地第一铸剑师，那我想要你铸一把金刀，应该没问题吧？你找我铸刀？难道我来你这个剑炉是来请你吃饭的吗？
，没问题。你出，你出个价吧。你倒是挺识券的嘛。好，一万两，限时一个月，过银两讫。这是定金，一言为定。哎哎哎，月、哎哎哎，你你干嘛？哎呀，有些人还号称是楚地第一铸剑师，我看也是见钱眼开。自认清高，见到了本郡主，还不是照样点头吗？你够了啊！人家月童不是这样的人。怎么了？我说你心上人，你不高兴啊？你看人家连正眼看你一眼都没有，跟你有关系吗？怎么没关系啊？我在听你说话呢。你你这还替我说话呢？如果不是月童见到你这样啊，我我你什么呀你？你你就那么在乎人家一个小小浪得虚名的铸剑师？你干嘛？就算人家是浪得虚名，也比一些平时娇生惯养、嚣张跋扈的人来的可爱。什么？你敢说本郡主？平时对你疼爱有加，你这样，你这样有良心吗？气死我了！嗯、你就当我没良心好了。我们约定好了，就陪你一天，各不相欠，欠他一天一共。